Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. Het was afgelopen zaterdag een gaan en komen van honderden mensen die zich wilden laten vaccineren met het AstraZeneca vaccin op het terrein van de KKF. Het streven van gezondheidsdirecteur Rakesh Gayader Sukul om per dag duizend mensen te vaccineren is gerealiseerd. Er werden meer dan 1600 mensen gevaccineerd. Ik ben wel tevreden omdat ik uh, altijd heb gezegd ik streef naar minimaal duizend vaccins per dag. En uh, we hebben het gehaald. Dus dit is een pilot, uh, is een pilot uh, die het team bedacht heeft. En uh, natuurlijk zijn er altijd uh, wat uh, uh, kinderziektes, zou je kunnen zeggen. We moeten dat verfijnen, zodat ons vaccinatiecampagne uh, efficiënt verloopt. En het doel bereikt waarvoor het is. In principe. Na een goede evaluatie na deze dag zal besloten worden als deze campagne op het KKF-terrein vervolgd zal worden. De focus van het ministerie van Volksgezondheid ligt nu bij minder sterftegevallen te hebben en zoveel mogelijk de 60-plussers en mensen met onderliggende klachten te vaccineren. We moeten evalueren en na de evaluatie kunnen we precies zeggen hoe we verder gaan. Want we gaan ons, uh, ons uh, programma steeds moeten bijsturen, steeds moeten evalueren. Want zoals ik zei, wij focussen om minder sterfte te hebben, minder ernstige zieken in onze intensive care unit en onze ziekenhuizen. Dus wat willen we? We willen de gevoelige populatie vaccineren. En dan gaat het om de mensen boven de 60 jaar en de mensen met risicofactoren. Het zij suikerziekte, het zij hoge bloeddruk, het zij overgewicht en een combinatie daarvan. Maar en andere ziekten zijn er nog. En Mensen met die risicofactoren willen we vaccineren, want ze hebben recht op bescherming. 60 en 40-plussers met risicofactoren mochten zich vaccineren. Er is massaal gevolg gegeven aan de oproep om zich via het nummer 178 aan te melden voor de vaccinatie. Maar ook mensen die het via de media volume hadden, hebben zich aangemeld. We hebben dus een, um, um, in, de, in de loop van de week hebben we van het ministerie te horen gekregen dus dat we de 60-plussers mochten vaccineren. En de 40-plussers met comorbiditeiten zoals nierinsufficiëntie en suikerziekte. Dus de oproep naar de samenleving was om de 60-plussers dat zij zich konden aanmelden en de 40-plussers met comorbiditeiten. Dus we hebben ons aan twee prioriteringsgroepen gehouden. Dus een deel van de mensen had zich geregistreerd via 178. Die kwamen voor op de lijsten. Die hadden we dus ingedeeld om op een bepaald tijdstip zich aan te melden. En daarnaast hadden we een heleboel walk-ins van de mensen die dus via de media te horen hadden gekregen dat ze bij KKF konden gaan om zich te vaccineren. Als de mensen aankwamen, werden ze de handhygiëne werd gedaan, de temperatuur werd gemeten en dan hadden we een unit waar je kon checken als de mensen waren geregistreerd. Als je niet was geregistreerd, hadden we medewerkers die rondliepen met iPads om je dan in het systeem te registreren. Er was ook een dubbel check, dus om te checken als je in het systeem was. En er was ook een, een registratie gewoon voor de dag om te checken van hoeveel mensen zich voor die dag hebben aangemeld en hoeveel mensen gevaccineerd uh, waren. De vraag om te vaccineren was heel groot. Het is de eerste keer vanaf de vaccinatie kick-off dat zoveel mensen zich hebben laten vaccineren. Op de vraag waarom men het nodig vindt... Omdat het eigenlijk je beschermt tegen die coronavirus. En dan, uh, we moeten er gebruik van maken als het wordt on ons wordt aangeboden. Om mijn gezondheid en uh, om mensen om me heen ook, ja, dat uh, ik ze niet moet gaan uh, infecteren, laten we uh, zo doen. Dat. Maar goed, de, het gaat om, dat, uh, om, de, om, om onze land, om onze mensen in het land, omgeving van jou, die, die bespaar je met de ontsmetting Tori. Vanaf het begin af aan hebben we dus een uh, beetje ons heel bedrijf. We hebben ook iedereen aangemoedigd en ik ben vandaag eigenlijk hier om mijn moeder van 83 jaar heb ik meegenomen om haar te vaccineren en uh, heb ik direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook zelf gevaccineerd te worden. Want we, we, hebben de, we hebben een massale oproep gedaan, ook bij ons bedrijf, om dat iedereen zich zo snel mogelijk laat vaccineren. Ja, en uh, mijn complimenten voor deze organisatie, het ziet er prachtig uit en heel wat mensen hebben er gebruik van gemaakt.
op de website laatjevaccineren.sr staan er tot nu toe 5425 mensen die zijn gevaccineerd en 14980 mensen hebben zich geregistreerd voor het vaccin. Bent u nog niet geregistreerd, doe dat nu. Zo alleen kunnen wij met z'n allen eraan werken om ons normale leven weer te leiden. Voor alle informatie omtrent de vaccinatiecampagne vindt u op de website www.bogsudan.com en www.laatjevaccineren.sr Vandaag vond op het biologiecomplex de vaccinatie kick-off plaats. Het bureau openbare gezondheidszorg is de 14e vaccinatieplek. In zijn speech ging directeur Dr. Anders Rajesh Ori terug naar het vorig jaar toen COVID zijn intrede deed in Suriname. Het waren zeer hectische momenten voor het BOG. Zaterdag was het een jaar dat we ons eerste positieve hadden in Suriname. En als we van dat traject kijken van waar we naartoe zijn gegaan, als we beginnen bij de meldkamer, het is begonnen gewoon met de telefoon. En dankzij donoren hebben we nu een meldkamer, een goed georganiseerd en goed gefaciliteerd meldkamer. Daarbij als we praten over de meldkamer, dan één naam komt zeker daarbij op. Het werk dat uh, Naomi Shan Emanuel heeft verzet is niet kunnen we zonder, zonder haar. Zouden we eigenlijk uh, dit niet kunnen doen. We hebben momenten gehad daarbij, we dachten van hoe gaan we dit oppakken. 100 positieve per dag. Ik weet niet van waar ze artsen heeft gehaald, opgetrommeld. Om één uur in de ochtend, twee uur in de ochtend om alles te doen. Naomi, nogmaals bedankt. Als we verder kijken naar het lab, ons lab, we hebben geluk gehad dat we dankzij de PAU in februari 2020 toevallig een missie hadden hier voor een training. En toen is ons lab ook zelfs personeel, de analisten getraind voor het doen diagnostiek van COVID. Ze zijn ook daarbij gecertificeerd. Uh, het lab moeten we ook uh, eigenlijk bedanken, want ze hebben vanaf die dag, er is geen enkele dag dat het lab niet heeft gewerkt. Serologie heeft elke dag gewerkt, tot nu toe. Ze zijn er elke dag. Ze hebben lange dagen gemaakt en uh, ze gaan nog steeds door. We hebben ook... Uh, ook als we kijken naar onze meldkamer, het personeel. Uh, personeel op de afdeling EP om um, ook aan uh, contact tracing te doen. Er was, uh, we hebben momenten gehad dat we dachten van dit gaan we niet kunnen klaren. Maar het, het is ons, ons gelukt. Een van de belangrijkste dingen die in beide golven in deze pandemie bij ons goed is gelukt, is dat personen isoleren en in quarantaine plaatsen. En dat is ons behoorlijk goed gelukt. En vandaar dat we ook het resultaat zien dat we na twee golven, vooral de tweede golf, dat het eigenlijk wel veel sneller naar, normaal, naar normale proporties zijn gegaan. We hebben hectische momenten gehad. We hebben ondersteuning gehad van de PAO, especially your Dr. Bell. Thank you for everything, for the lab, or for personal. I think Astrid, Dr. Astrid van Sowers, Oscar, they assisted very much. It, uh, we were pleased. But UNICEF also, we had, uh, we had some uh, materials, some uh, lab material, other things that it's uh, uh, sponsored by the UNICEF. We are very uh, thankful for that. For andere BOGers, it was niet makkelijk. We have uh, heel anders moeten gaan werken. Het was veel te doen. En vandaag hebben we een moment dat we gaan naar het vaccineren. Vaccineren voor het BOG. Het BOG is eigenlijk het instituut dat controle uitoefent voor vaccinatie. Dus dat wil zeggen dat voor ons de druk, die is een grote druk, om ervoor te zorgen dat wij degene zijn die de standaarden zetten. En je begrijpt dat wij het dan echt goed moeten doen. Want wij controleren. En wij moeten dan ook het voorbeeld kunnen geven omdat wij het, goed kunnen, het heel goed moeten doen. We doen vaccinaties, is niet nieuw voor ons. We zijn heel, heel goed bekend daarmee. Maar een campagne als deze, waarbij onze target is uh, om misschien 500 personen per dag te vaccineren, is wel uitdagend. Maar uh, als we kijken met al die mensen die we hebben, de motivatie denk ik wel dat we het halen. We hebben een, een, nieuw, uh, medisch centrum, een nieuw medisch centrum, een gerenoveerd medisch centrum, dankzij uh, Sufosu Rotary. We bedanken ze ook daarvoor. Voor de rest, er zijn, er, we hebben een heleboel sponsoren gehad. We hebben uh, van alle hoeken sponsoren gehad. Maar ik denk dat het moment gaat komen dat we ze allemaal een, 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 een bedankbrief gaan schrijven. Als ze gaan met de vervuren om allemaal vandaag hier te bedanken. Maar ik zeg alvast uh, bedank alle organisaties die ons hebben ondersteund. We hopen dat we een goede vaccinatiecampagne kunnen uitvoeren voor uh, COVID. Er is uh, veel te doen. Er is ook een beetje een race tegen de tijd vanwege uh, vervaldatum van uh, het vaccin. Maar uh, 
Ik, ik ben er zeker van dat het goed komt. Ik zou zeggen, bedankt en we gaan een goed vaccinatiecampagne voor COVID tegemoet. Ook voor Karen Lewis Bell, de topvrouw bij de PAHO, was het een waar genoegen om de launch bij te wonen. In haar speech gaf zij aan wat het belang is van het vaccin. It is with pleasure that I once again bring remarks at the launch of another vaccination site for COVID-19. This site at the Medis Centrum will now be the 14th such site, but I look forward to seeing several more sites established across all the districts of Suriname and the rollout of the vaccination in the interior by the medical mission. As the director of PAHO, Dr. Carissa Etienne, said in her last press briefing, access to COVID-19 vaccines should not be a privilege for a few, but a right that we all share, regardless of who we are and where we come from. COVID-19 vaccines protect against severe disease, hospitalization, and death. And those who are most vulnerable to these situations and at high risk of acquiring the disease, like healthcare workers, the elderly, and adults with underlying conditions should continue to be prioritized for vaccination. COVID-19 vaccines, like all other vaccines, will save lives and eventually stop the pandemic. As of March 13, some 120 countries, territories, and areas have administered over 355 million doses of COVID-19 vaccines since the start of the pandemic, based on the data presented by the national governments. In the Americas, over 113 million people were vaccinated as of March 10. While there have been reports of unwanted side effects, these are mostly mild and self-limiting and have occurred in very few persons compared to the numbers of those who have received the vaccine. More importantly, though, no cases of death have been found to have been caused by the vaccine to date, and the benefits of the vaccine continue to outweigh the risk. Vanaf de intrede van COVID-19 op 13 maart vorig jaar zijn er tot nu toe meer dan 9000 mensen positief getest op het virus en 176 mensen hebben het leven gelaten. Dagelijks worden er nieuwe besmettingen geregistreerd. Met nu de nieuwe varianten die zich razendsnel verspreiden in de wereld, moeten wij als land zoveel mogelijk mensen laten vaccineren. Saturday marked the one year anniversary of the confirmation of the first case of COVID-19 in Suriname. And already the country has recorded over 9,000 cases and 176 deaths, with new cases being confirmed every day. For every 1,000 persons in Suriname, 15 persons have been infected, at least that we know of, with asymptomatic or mild infection not prompting persons to seek care, it is likely that more people have been infected. I'm also sure that each one of you here today knows of at least one person who became ill from COVID-19, and most likely you also know of someone who has died from the disease. Globally, there are more than 119 million cases and 2.6 million deaths from this disease. And the region of the Americas accounts for 45% or the majority of the cases and half of the deaths. COVID-19 is a serious disease. And with new variants of concern emerging and circulating, with which increase the rate of spread of the disease, we must get ahead of the virus and stop its ability to mutate and adapt by vaccinating as many people as possible and as quickly as we can. The Minister of Volksgezondheid, Emma Ramadin, is dik tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagnes die tot nu toe zijn gevoerd. In drie weken tijd zijn de vaccinatieplekken opgevoerd naar 14 en is er al een strategie bedacht om de vaccinatieplekken uit te breiden naar het binnenland. Verder bedankte de minister de PAHO voor een hele goede samenwerking vanaf zijn aantreden als minister van Volksgezondheid. This is the 14th site and I am very glad that in a short time of three weeks we are able to um, upscale our vaccination sites with uh, more than 10, 14 and now 
there is a tra strategy to expand these sites also to the periphery, to other districts, and also to the interior. So this will be our new strategy. I want to thank the PAHO for the unconditional support. From the period I have been appointed as a minister, I have a very good collaboration with the PAHO. And I don't have to mention the support the, in financial terms, but also on technical and logistical uh, way. The PAHO has always committed to support the Ministry of Health in battling the COVID-19. We are all focusing on the fo vaccination campaign now, but n no one mentioned the situation with COVID-19 actually in Suriname we have now. Suriname is one of the fewer countries in the world where the COVID-19 situation is under control. And this all has to do with the support of all the stakeholders, all the doctors, all the nurses, the donors, but also one of the most important places where COVID-19 has been started with the battle in Suriname is the Bureau of Public Health. The minister noemde the COVID situation in Suriname redelijk stabiel and zal daardoor goed gebruik van worden gemaakt om de vaccinatiecampagne op te voeren. Waar staan we nu? COVID-19 zijn we redelijk stabiel. De situatie is goed, gunstig voor het systeem. Vooral nu in het traject waarbij wij de vaccinatiecampagne zijn gestart. So we started the vaccination campaign amidst a stable condition. It would be another story if the situation was not under control and we had a peak or a wave. So our resources are limited. Our human resources, our uh, medical doctors and nurses are limited. So now we have a situation with under control, which we have under control, we are able to shift some human resources now to our vaccination campaign and we can upscale in a more speed and more speed and I hope this strategy will work very soon and effective. Verschillende landen waaronder Nederland hebben het vaccineren met het AstraZeneca vaccin voorlopig stopgezet. Dit besluit is uit voorzorg genomen nadat er bij mensen in andere Europese landen die waren geprikt met het vaccin bloedproppen waren ontstaan. De vaccinatieactiviteit in Suriname vindt een normaal voortgang. De WHO heeft in een bericht laten weten dat er vooralsnog geen reden is om AstraZeneca niet te gebruiken. The development around AstraZeneca in the past weekend, er zijn genoeg geluiden. Er zijn landen die nu uit voorzorg het gebruik van AstraZeneca, welke vandaag en alleen in Suriname hebben we alleen AstraZeneca. They, as a matter of precaution, they interrupted the vac their vaccination with AstraZeneca. But the WHO, the CARFA, and our Technical Advisory Commission have advised us not to interrupt because the link between the side effects which has developed after vaccination with AstraZeneca and the, 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 the AstraZeneca is not yet proven. Dus wij gaan voorlopig nog door met het AstraZeneca vaccin. Hierbij het ministerie heeft ook een statement te geven vanmorgen waarbij we aangegeven hebben dat wij uiteraard ruimte willen geven aan de WHO en alle andere experts om het onderzoek voor te zetten. Maar ik wil even hier zeggen, en iedereen weet het waarschijnlijk, dat trombose veel meer oorzaken heeft dan zoals nu gesteld wordt dat het gelinkt is aan het AstraZeneca vaccin. Roken, de pil, niet bewegen, dat zijn allemaal bekende oorzaken voor trombose. Dus het is belangrijk van de 30 gevallen die gerapporteerd zijn op de 15 miljoen doses en meer van AstraZeneca, dat er goed onderzocht wordt wat de oorzaak is geweest van het optreden van deze bijwerkingen. Ik ben tenminste blij en ik hoor het vanmorgen nog dat er tot nu toe geen vervelende bijwerkingen zijn gerapporteerd in Suriname. En Nederland zegt het ook, ook in Nederland niet, maar uit voorzorg. Wij varen op de aanbevelingen van de WHO, de CARFA en andere gezaghebbende instituten. Dus wij gaan voorlopig door directeur of niet bang te zijn bij OG, uw, uw vaccinatiecampagne kan gewoon veilig van start gaan. 
En met deze beelden hebben wij het gehad voor het COVID journaal. Voor een nieuwe aflevering verwijs ik naar woensdag aanstaande. Mij rest u nog een fijne avond toe te wensen en blijft u de Mohana maatregelen afnemen. Registreer je nu om gevaccineerd te worden. Tot woensdag!